क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक्सप्लेन वाई देर इज अ चेंज इन दिंड डायरेक्शन इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट जो कोस्टल एरिया है सी और लैंड एरिया जो है वहां पे विंड डायरेक्शन चेंज क्यों होती है या विंड डायरेक्शन उनकी ऐसे क्यों होती है कैसे होती है हम वो देखेंगे और क्यों होती है ये पढ़ेंगे और ऑल्टरनेट क्वेश्चन है हाउ आर सी एफ सी सी एफ सी इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एंड लिविंग बींग्स लिविंग बींग्स को और एनवायरमेंट के लिए वो हार्मफुल क्यों है कोस्टल एरियाज में जो सी लैंड एरिया है वहां पे विंड करंट मूव करती है टूवर्ड्स द लैंड फ्रॉम सी लैंड से सी तक विंड ट्रेवल करती है डे टाइम में बट मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट बट नाइट में उल्टा ट्रेवल करती है बिकॉज ड्यूरिंग डे डे में क्या होता है जो एयर है अब द लैंड वो जल्दी ही टप हो जाती है एंड स्टार्ट राइजिंग और राइज करना शुरू कर देती है इसकी वजह से लो प्रेशर रीजन जो है वो क्रिएट हो जाता है लैंड में लैंड में लो प्रेशर होगा सी के अब जो एयर है उसमें ज्यादा प्रेशर होगा तो मूवमेंट कहां से कहा होगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर तो जो सी के ऊपर की एयर है वहां से लैंड तक एयर या विंड जो है वो ट्रैवल करेगी एज अ रिजल्ट ओवर एयर सी रश इज इन टू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर इस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन इसे बोलेंगे सी ब्रीज क्रिएट करेगी क्योंकि सी से लैंड की तरफ आ रही है वेयर एज ड्यूरिंग नाइट क्या होता है जैसे ही वॉटर कूल cool डाउन करता है The air above the water is warmer. Water तो है वो तो cool down कर गया but जो air है उसके ऊपर वो warm हो जाती है than the air on land. किसके comparison में जो land air है उसके comparison में जिसकी वजह से land breeze create होती है That is wind travel from land to the sea. Land से sea तक travel करती है You can see, डे टाइम में क्या होगा वॉर्म एयर है लैंड की एंड कूल है सी के अब जो एयर है तो सी ब्रीज क्रिएट होगी फ्रॉम सी टू लैंड वेयर एज अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में क्या होगा वॉर्म एयर कहाँ होगी वॉर्म एयर होगी सी के अब एंड जो एयर है कंपेरेटिवली कम या गरम या फिर कूलर होगी एज कंपेयर टू सी के अब की एयर दैट इज लैंड एयर तो अब लैंड ब्रीज होगा लैंड से एयर जो है वो ओशन के ऊपर या सी के अब वहां पे ट्रेवल करेगी सो दिस वॉज द रीजन की जो चेंज है विंड डायरेक्शन का कोस्टल रीजन में ड्यूरिंग डे और नाइट वो डिफरेंट क्यों होता है बिकॉज ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन वो सी जो है वो क्यों हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बिकॉज सी क्या है क्लोरो फ्लोरो कार्बन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो कंटेन करते हैं क्लोरीन एंड फ्लोरीन को जो क्लोरीन और फ्लोरीन है ये डिग्रेड नहीं करते ये हाईली स्टेबल कंपाउंड्स हैं डिग्रेड नहीं होंगे किसी भी नेचुरल प्रोसेस से बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है ये क्या करते हैं जो ओजोन लेयर है जो कि 25 टू 40 किलोमीटर अब द सी लेवल प्रेजेंट है वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेस सी एफ के ऊपर काम करती हैं और डिग्रेड करती हैं उन्हें विच रिलीज क्लोरीन आइटम्स क्लोरीन आइटम्स को रिलीज करेंगे ये फ्री क्लोरीन आइटम्स कैटेलाइज करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स ओजोन मॉलिक्यूल्स जिसकी वजह से ओजोन लेयर बनी है वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे इन टू ऑक्सीजन जिसकी वजह से जो यूवी रेज हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो क्या करेंगी थिनिंग कर देंगी ओजोन लेयर की बाय ओजोन लेयर की थिनिंग कैसे हुई 
बिकॉज डिग्रेडेशन हुई O3 की O2 में अब ये जो डिग्रेड हो गया O3 प्रिवेंट करती है अल्ट्रा वायलेट रेस को एंटर करने में अब O3 डिग्रेड हो रहा है दिस मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो इजिली पास कर जाएंगी एंड अर्थ एटमोस्फेयर में एंटर कर जाएंगी अल्ट्रा वायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल दे मे कॉज ब्लाइंडनेस स्किन कैंसर एंड म्यूटेशन जो कि बहुत ही हार्मफुल हो सकती हैं हमारी बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सो दैट्स वाई सी एफ सीज आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स